ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் வீடியோ இஸ் கோ ப்ரெசென்டட் பை ரசோ இன்டர்நேஷ்னல் உங்களில் பல பேர் ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை கையில் காசு இல்லை அப்படின்னு தள்ளி போட்டு வச்சுருக்கீங்களா ரசோ இன்டர்நேஷ்னல் வெப்சைட் மூலமாக உங்களால் வாரத்துக்கு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் இந்த ஏர்னிங் மூலயமா உங்கள் கனவுகளை கண்டிப்பாக பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும் இது என்னோடய ஏர்னிங் ப்ரூஃப் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ரசோ அப்படின்னு ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரோபேட் இன்றைக்கி டாக் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கம்பாரிசன் வீடியோ இதுக்காக செலக்ட் ஆகிருக்க ரெண்டு டாக் ப்ரீட் என்ன அப்படின்னா நம்பூர் மைந்திரான கோம்பை அப்புறம் வெளிநாட்டிலே பெரிய ரவுடியான பிட்புல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்க போகிற ஒரு அனல் பறக்கக்கூடிய சண்டையை தான் நம்ம இப்போ வேடிக்கை பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு பிட்புல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எட்டு வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழுது அதே நம்ம ஊர் கோம்பை பத்து வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழுது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கோம்பை கொஞ்சம் அதிக வருஷம் தான் உயிர் வாழுது அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டிப்பாக கோம்பைக்கு தான் கொடுத்தாகணும் ஒன் பாயிண்ட் கோஸ் டு கோம்பை ஸ்கோர் ஒன் இஸ் டு ஜீரோ அடுத்ததாக அஃபெக்ஷனேட் வித் ஃபேமிலி கோம்பை இயற்கையாகவே ஒரு ஒன் மேன் டாக் தான் குடும்பத்தில் இருக்க ஏதோ ஒருத்தவரை செலக்ட் பண்ணி இவர் தான்ப்பா என்னோடய தலைவர் இவருக்காக உயிரை கொடுக்க சொல்கிறியா இந்தான்னு கொடுப்பேன் ஆனால் மற்றவங்கள காப்பாற்ற மட்டும்தான் செய்வேன் அவங்களுக்காக உயிரெல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் பிட்புல்ஸ் அப்படி இல்லை இது என்னோடய ஃபேமிலி இந்த அஞ்சு பேரையும் காப்பாற்ற வேண்டியது என்னோடய பொறுப்பு இவங்களுக்காக என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஃபேமிலிக்காக கூட உயிரை விட்டுரும் அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பிட்புல்ஸுக்கு தான் கொடுத்தாகணும் ஒன் பாயிண்ட் கோஸ் டு பிட்புல் ஸ்கோர் ஒன் இஸ் டு ஒன் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது மெயின்டெனன்ஸ் கோம்பை இயற்கையாகவே கொஞ்சம் ரெசிஸ்டண்டான ப்ரீட் அதுக்கு இந்த முடி உதிர பிரச்சனை ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரதில்லை ஆனால் பிட்புல்ஸுக்கு இது வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையாவே இருக்குது அடுத்தது சாப்பாடு ஒரு நாய் சாப்பிட்லாம் நம்ம சொத்தை விற்று தான் அதுக்கு சோறு போடணும் அப்படிங்கிற நிலமெல்லாம் வந்துடக்கூடாது பிட்புல்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிடக்கூடிய ப்ரீட் கோம்பையை கம்பேர் பண்ணுறப்ப கோம்பை கொஞ்சம் ஆவரேஜாக கம்மியாக தான் சாப்பிடுது அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கோம்பைக்கு தான் கொடுத்தாகணும் 1 பாயிண்ட் கோஸ் டு கோம்பை ஸ்கோர் டூ இஸ் டு ஒன் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டெலிஜென்ட் பிட்புல் என்ன தான் பார்க்க மாடு மாதிரி கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸில் இருந்தாலும் அதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மூளை அதுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது பிட்புல் கொஞ்சம் முட்டா பீஸு தான் பிட்புல்ல கம்பேர் பண்ணுறப்ப கோம்பை கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டான ப்ரீடாக தெரியுது அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை தட்டிட்டு போகிறது நம்ம கோம்பை தான் ஸ்கோர் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரைனிங் என்ன தான் கோம்பை பிட்புலோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டான டாகாக இருந்தாலும் அதை ட்ரெயின் பண்ணுறது கஷ்டம் வேணால் பேசிக் ஒபீடியன்ஸ் கற்றுத்தரலாம் அதுக்காக நீங்கள் தூக்கி போகிற கூச்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நான் ஒன்றும் லேவர்டாக இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிடும் ஆனால் பிட்புல்ஸை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி டியூன் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ட்ரைனிங் அப்படின்னு நம்ம பாயிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது பிட்புல்ஸுக்கு தான் கொடுத்தாகணும் ஒன் பாயிண்ட் கோஸ் டு பிட்புல் ஸ்கோர் த்ரீ இஸ் டு டூ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பிளேயிங் எபிலிட்டி ரெண்டுமே ஒரு செம்ம ஆக்டிவான டாக் ப்ரீட் ஆனால் நம்ம கோம்பை கூட கூட விளையாண்டுலாம் பிட்புல்ஸோட விளையாடவே முடியாது செம்ம எனர்ஜியான டாக் எப்போ பார்த்தாலும் தரையில் நினைக்காமல் பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது விளையாடுறப்ப பக்கத்தில் போய் நின்னோம் அப்படின்னா நம்ம மூஞ்சி முகர் தான் போயிடும் ஏன்னா ஆளுக்கு கால் தரையிலே நிற்காது பிளேயிங் எபிலிட்டிக்கு பாயிண்ட்டை தட்டிட்டு போகிறது நம்ம பிட்புல் ஒன் பாயிண்ட் கோஸ் டு பிட்புல் ஸ்கோர் த்ரீ இஸ் டு த்ரீ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது டாலரேட் பீயிங் அலோன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நாயை நம்ம கையிலே தூக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்க முடியாது நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு அர்ஜென்ட் ஒர்க் அப்படின்னா அதை தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லைனா அது நமக்கு சுத்தமாக சூட் ஆகாது நம்ம ஒரு வேலை கோம்பையை தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வீடு வச்ச மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் பிட்புல்ஸை விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வீடே ரெண்டாகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேஞ்சரை பார்த்துட்டு அப்படின்னா நீ வேணால் சண்டைக்கு வாடா அப்படின்னு அவரு கூட சண்டை வளர்த்து விட்டுருக்கோம் அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கோம்பைக்கு தான் கொடுத்தாகணும் ஸ்கோர் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அடுத்தது ஓனர் அண்ட் கிட் ஃப்ரெண்ட்லி கோம்பையை கம்பேர் பண்ணுறப்ப பிட்புல் தான் கிட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா அசுரன் பல ஸ்டைலில்
அடுத்ததாக சூட்டபுள் ஃபார் அவர் அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் ரெண்டுமே அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கும் ஒரு சூப்பரான ப்ரீடு ஆனால் பிட்புல்ஸுக்கு எக்ஸசைஸ் கம்மியாக கொடுத்தாலே போதும் கோம்பைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் கூட தான் கொடுத்தாகணும் ஆனால் எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் பிட்புல் அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் தான் ஆனால் கோம்பையை மேக்சிமம் அலோவ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ரீடு இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே பாயிண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும் பாயிண்ட் ஃபார் போத் ஸ்கோர் சிக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபைவ் இன்னும் ஒரே ஒரு கம்பாரிசன் தான் இருக்குது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் த டாப் ப்ரீடு இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரைஸ் கம்பாரிசன் ஒரு பிட்புல் குட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா கையில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆச்சு வேணும் ஆனால் கோம்பை பப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னா கையில் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருந்தாலே போதும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரியான கோம்பை குட்டி எடுத்துடலாம் அதனால் இந்த ரவுண்டோட வின்னர் அது நம்ம கோம்பை தான் இப்போ ஸ்கோர் போர்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற லெவலில் கோம்பை ஒரு பெரிய லீடை வச்சுருக்கு அதனால் இந்த எபிசோட வின்னர் அது நம்ம கோம்பை தான் அவருக்காக ஒரு சாக்லேட் சவர் என்ன தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம ஊர் மைந்தர் கோம்பை ஜெயிச்சிருந்தாலும் முடிவை உங்கள் கையில் விடுற எது பெஸ்ட் ப்ரீட் அப்படிங்கிறத மேலே இருக்கிற ஐ கார்டில் செலக்ட் பண்ணுங்க போன ஓட்டு லிஸ்ட்டில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னா அது நம்ம ராட் வெயிலர் தான் ஒன்றும் பெரிய வெற்றிலாம் இல்லை ஜெர்மன் செப்பர் நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட்டும் ராட் வெயிலர் ஐம்பது பர்சன்ட்டும் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு ஒரு பாயிண்டில் ஜெயித்தாலும் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சது தான் இதே மாதிரியே இன்னொரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட எண்ணிக்கை தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சந்தோஷத்தோடு நான் உங்கள்கிட்டேருந்து விடைபெற்றுக்கிறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ